Glory to God. Hallelujah. Katarahi is a Christovin. Nalla Namatale will allow a community and been wired to the later with Kulagrain. They even came a human instrument of Sada Kalangalun Dairapada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, the Kana Irekra was an Nira in a Matripikulum, Rendu Rajakal in Bustaham, Ara Madiharam, Adanudia, Mudal Yed was an Rendu Rajakal in Bustaham, Ara Madiharam. Mudal Yer was an Dirka the Rasikal in Putira, Yelisavi Noki, Ido Nangal Umudan Kudirka in the Yedam, Engelk Nerkama Irkarade, Nangal Yordan Matumpoi, Avedatil, Over River, Over Utirate Vetti, Kudirka, Ange, Engelko Yedate, Undakuum and Jarhal, other Kavan Pongal and Jan, Averhil Vurvan, near Dayev Saidu, Uma the Adiarode Kuda Varavain to Mentan. Other Kavan and Varikirin and Soli, our Clode Kuda Ponan, our Hal Yorda Nadirhe Vanda Podu, Marangale Vetin Arhal, Urban Urutirate Vetti Vilta Hail, Kodari Thaniril Vilanda De Avan, Ayo Yananda Vene, Idiravalaka Wanka Patade, into Kuvinan, Devanudi a Manishan, Adi Yenke Vilanda De, into Ketan, Avan and the Yedate Khan with the Podu. Or Kom by Vetti, Adai Ange Yerindu, and the Yerum by Midaka Pani, Ada Yedithu Kolentan. A Padi Avant and Kaye Niti, Ada Yedithu Kondan. A Kalatil Syria bin Raja, Israveluk Viro the Mayutam Pani, Inna in a Stalatile Pali and Merangavan Enjith and Woolia Kararode, Alo Sane Panina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. In the Pagadile, Namaparakra. The Vasanangli Namin Dianika Pohrom in the Vasanatale Irindu, Parishutavianavar, in the Sangala Valele and a Modu could ever pay seven to Hallelujah, praise the Lord. In the Pagadil and Amaparkara Vode, Tirka the Resil in Putira, Elisa Vino, Kido, Nangalumudan Kudir Krain, the Tamangal Nirkama Irekrade, and Solahra. Hallelujah. Namode, Wild Kale and Palavele Hilayum. In the Anubu to Gulavaro, in Anabuna, Nurukamana Sulnilakal Namakur. Paul Guda already in Rubatala, the Grabo, the Ella Pakatalurun and Nurukapatum, rust from all sides have been so low. Pasilla Sulnilakal, certain circumstances Namagarkela, Abdikundu, or Nuruka Tekundu, Araya Namathanipata Varkela, the Nubu Trigamudio, Silla Sametala on the Mukima Nurukum. சில சமயங்களில்ல பெரும்பாலான சமயங்களில்ல முக்கியமா நெருக்கம் என்பது எப்படி வரும் அப்படினா நம்ம மற்றவர்களோட கூடி வாழ்கிற போது மற்ற ஜனங்களோட இங்க தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல அவங்க கூடி இருக்காங்க ஸ்கூல் ஆஃப் प्रॉफिट्स னு சொல்றாங்க பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் இல்லனா चिल्ड्रन ஆஃப் प्रॉफिट्स னு அழைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் ஒரு ரொம்ப நம்ம பிப்ளிக்கலா நம்ம சொல்லணும்னா தே ஆர் or kind of discipleship lurgam, Elaro. Ang Elaro, Katsukul Hiraver Glaha, Tear Hiraver Glaha, or Hilavikram. Up a Katsukul Hiraver Hill, Tear Hiraver Hill, Inum Tearchi, Nu Mudurchi, attain the Gundur Kuru in Elamaila. Nan Tear in a love children and Tear it in an Anakama, Inum Madinoki, Nan Prayasa Padigran, and then Abdimundi Talhiran and Paul Solheran and Lava, and the Madri. Or we should like press forward. Nunan Teran, Nunan Muneran, Nuteri Tan, I've been an acre. Nunan Katrugula and Dietrich. In the moment of the Irudim Paku, but I've been Dietrich. In the moon and Avicula, Namanan and Kana, but I've been Dietrich. In the moon and Katharik and Ringi, Varavendi other. In the moon and Vedatin, Arivilla, non Valaravendi other. In the moon and a Varkele and Palakari will march up at a Vendir. Nan Adanude or a surface of the Turkan. In Numa the Nodi Arangalikan and Pohavendi Rikindra or Unar Vulla or Jananda Yare, the Tirka the Sigil in Putira, all the disciples of Dinamasalro, Namayu, Abdidanama, Nipartha Colavendo. Hallelujah. The Muchilum tear in our hill in Rala, are they no kin of a pioneer Kumbadi, Nama and Amai Opugudurukro. Nama Salapona, the Nodi a surface a good and throttle. Amanakala, Namana, Yavet the Tulanamakatukundur Gome, Naraya Namakatukur Gome. Raya nama anda orang kuri tak rindu kanda main sally, anak ladan udah ya, urut thuli ikut ada, nama kita anda orang teragak orang mana drupti, apadina nama kita anda orang drupti, akhirnya mana nada tergerak dengan ala nama kita beri urgena, 
நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம் அப்படின்னு ஒரு திருப்தி நமக்கு ஏற்படுகிறதுக்காக ஆண்டவர் அந்த ஒரு உணர்வை நமக்கு தருகிறார் அவருடைய கிருபையினால ஆனால் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம பார்ப்போமே ஆனால் நமக்கு தெரியும் இல்ல ஆண்டவரை நான் இன்னும் ஒரு துளியை கூட நான் இன்னும் அதுல சாதிக்கல இன்னும் கொஞ்சமும் நான் அதுல தேறி வரல இன்னமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றப்பட வேண்டியதும் நான் தேறி வர வேண்டிய காரியங்கள் அநேகம் இருக்கிறது அப்படி நம்ம அப்படி ஒரு மனநிலையில இருக்கிற எல்லோருக்கும் இந்த பகுதி பொருந்துகிறதா இருக்கும் ஆர் ஆல் கால்டு டு பி த டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் ஒரு சபையாக நம்ம தேறி வருகிறோம் சபையாக நம்மை கத்தர் வளர்த்தெடுத்து கொண்டு வருகிறார் இப்படி எல்லாம் நம்ம கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப இப்படி நம்ம இணைந்து வருகிற போது ஒவ்வொரு மனிதனும் தனியே இருக்கும்போது அவன் யார் தான் அப்படின்னா அவனுடைய இடத்துல அவன் ராஜா தான் அவனுடைய பார்வையில அவன் நல்லவன் தான் அவனுடைய மனதுல அவனை குறித்து அவனுக்கு ஒரு தவறான எண்ணமும் அவனை குறித்து அவனுக்கு ஒரு கொஞ்சமும் அவன் குற்றமே படம் அவனுக்குள்ள வராது குற்ற உணர்வுகள் வராது ஆனால் அவன் மற்றவர்களோடு இணைந்து நெருங்கி வர நெருங்கி வர அவன் நெருக்கங்களை அவன் அனுபவிக்க தொடங்குவான் இப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர் அவர்கள் நெருக்கமா இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறது அப்படியே படுக்கிறதுக்கே இடம் இல்லாம உட்காரவே இடம் இல்லாம அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல இருக்க முடியாது நான் நினைக்கிறேன் அந்த நெருக்கம் என்பது ஒரு உணர்வாக வந்திருக்கும் எல்லாரும் இணைந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் போது இவன் பொருள் அவன் எடுத்திருப்பான் இவன் படுக்கிற இடத்துல அவன் கால் பட்டிருக்கும் இவன் ஒண்ணு செஞ்சு இவன் பேசுறது அவன் காதல விழுந்திருக்கும் இவன் ஒரு போன்ல பேசிட்டு இருக்கிறத அவன் ஒட்டு கேட்டு இருந்திருப்பான் அவனுக்கு அதுல வந்து ஒரு டென்ஷனா இருக்கும் இப்படி இணைந்து நம்ம வருகிற போது ஒருத்தர் பேசுறது இன்னொருத்தர் வேற மாதிரி புரிந்து கொள்வாங்க ஒருத்தருடைய பாடி லாங்குவேஜ் இன்னொருத்தருக்கு வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் ஆகும் இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் உண்டாயிரும் அப்ப என்ன முடிவுக்கு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்னு ரெண்டு முடிவு எடுப்பாங்க இதுல யூஸ்வலா ஜனங்கள் ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல நம்ம இருக்கும் அந்த வேலை ஸ்தலத்துல நமக்கு சில காரியங்கள் ஒத்து வரல ஜனங்களோட அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அதுவே ஒரு குடும்பமாக இருந்தாலும் அப்படி முடிவு எடுக்க முடியாது அதே மாதிரிதான் கிறிஸ்துவின் குடும்பத்துல நம்ம அங்கமாய் நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் சீஷத்துவம் என்பது மற்ற அவருடைய பிள்ளைகளோடு கூட இணைந்து தேறி வரும்படி நம்ம ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் தனிப்பட்ட முறையில நம்ம ஒரு தனிக்காட்டு ராஜாவா இருக்கும்படி அல்ல மற்றவர்களோடு கொஞ்சம் அனுசரித்து விட்டு கொடுத்து இடம் கொடுத்து அவர்களோடு ஒப்புரவாகி ஒருங்கிணைந்து கத்தருக்குள்ளே தேர வேண்டும் என்று நம்ம வந்திருக்கும் அப்படி நம்ம வருகிற போது எல்லாம் என்ன ஏற்படும் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படும் கல் ஹெல்வியா அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கத்தை இவர்கள் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அதனாலேதான் இவர்கள் எலிசா விடத்துல வந்து நாங்கள் உம்முடன் குடியிருக்கிற இந்த இடம் எங்களுக்கு நெருக்கமா இருக்கிறது இவர்கள் இவங்களுக்குள்ள ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க என்ன ஒண்ணு இவங்க எப்படி எடுத்திருந்திருக்கலாம் நாங்க கிளம்புறோம் இப்ப எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு எப்படி திருக்கு தரிசனம் உரைக்கணும் எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதிக்கணும் எப்படி கர்த்தருடைய காரியங்கள்ல நடந்து கொள்ளணும்ன்றதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்க இப்ப தேறிட்டோம் நாங்க கிளம்புறோம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி போகல இவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க கலந்து ஒரு மனதோடு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அது வரவேற்கத்தக்கதா இருக்கு எப்படி நம்ம இருக்கிற இடம் ஒரு வேலை நெருக்கமா இருக்கு நமக்கு கொஞ்சம் விசாலமா இருந்தா நமக்கு என்ன இருக்கும் நம்ம ஒருவரை ஒருவர் அனுசரித்து எப்படியாவது இந்த எலிசாவுக்கு கீழே நம்ம இருந்து நம்ம தேவனுடைய காரியங்கள்ல நம்ம தேரினவர்களா வந்துடலாம் இதற்காக நம்ம பிரிந்து தனித்தனியா நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியாது சில விஷயங்களை இழந்து போயிடுவோம் நம்ம ஒரு சபையாக வந்துட்டோம் இது சபைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போதனையாக இருக்கிறது சபைகளுக்கெல்லாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய போதனையாக இது இருக்கிறது என்ன அவர்கள் சரியான அப்ரோச் எடுக்கிறாங்க நெருக்கம் ஒரு ரியாலிட்டியா இருக்கு ஆனா அந்த ரியாலிட்டிக்கு அவர்கள் கொண்டு வருகிற டெசிஷன் முடிவு எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் இல்லாமல் அவர்கள் கலந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன ஒரு விசாலத்துக்குள்ள நம்ம வருவோம் நம்ம நெருக்கத்தை அது குறைக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை அவர்கள் எலிசாவிடத்துல கொண்டு வருகிறார்கள் அல்ல லூயா இப்ப எலிசாவிடத்துல வந்து அவர்கள் சொல்லுகிறது என்ன நாங்கள் யோர்தான் மட்டும் போய் அவ்விடத்தில் ஒருவர் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு உத்திரத்தை வெட்டி குடியிருக்க அங்கே எங்களுக்கு ஒரு இடத்தை உண்டாக்குவோம் என்றார்கள் அதற்கு அவன் போங்கள் என்றான் எலிசா இதை பத்தி கவலைப்படுறவனாகவே இல்லை ஆனால் இவர்களுக்குள்ளதான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு எலிசாக்கு அந்த பிரச்சனை இல்ல எலிசா அவன் ஒரு இவர்களுக்கு மேல அவன் ஒரு குருவாக அந்த இடத்துல காணப்பட்டுக்கிறான் அவனுக்கு என்ன நெருக்கத்திலையும் படுத்துப்பான் போல அவன் எந்த இடத்துல விட்டாலும் அ
அதுல இருந்து தங்களை தப்பித்துக் கொள்ள அவர்கள் பிரிந்து போக வேண்டும் என்று எண்ணாமல் ஒரு விசாலத்தை அவர்கள் விரும்பி அதற்கு இவர்கள் எல்லாம் ஒரு யுனைட்டடா வந்து அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யறோம் அல்ல லூயா சபை என்பது அப்படிப்பட்டதுதான் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அங்கமாக நம்ம இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் வெட்ட வேண்டிய அந்த காரியங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு உத்திரத்தை வெட்டி குடியிருக்க அங்க எங்களுக்கு ஒரு இடத்தை உண்டாக்குவோம் என்றார் அல்ல லூயா அப்ப சபை விருத்தி அடைந்து வருகிற போது சபையில இருக்கிற ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இன் ஸ்பிரிட் அல்ல லூயா அது எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா ஆவிக்குரிய ஒரு உற்சாகத்தோடு புறப்பட்டு வருகிறார் ஆவிக்குரிய ஒரு உற்சாகத்தோடு நாங்கள் இதை எங்கள் சைட்ல இருந்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம் அதே மாதிரி இவன் இதை செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு ஒருமனப்பட்டவர்கள் வருகிறார்கள் ஒரு காரியத்துல அல்ல லூயா நமக்கும் ஒரு சிறு அளவிற்கு இதனுடைய அனுபவங்கள் இருக்கும் சபையா நம்ம ஒரு முடிவு எடுப்போம் சரி நம்ம இப்ப இந்த சமீபமா இப்ப வெள்ளிக்கிழமைகள்ல நம்ம இப்படி ஒரு ஜபம் வைப்போம் கலந்துரையாடி ஒருங்கிணைந்து சரி இதை எல்லாம் நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்து அப்படி செய்ய வருகிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எங்கள் பங்குக்கு நாங்கள் இதை செய்வோம் அல்ல லூயா அப்ப சபை என்பது அப்படிதான் தொடங்குகிறது அப்படிதான் அதனுடைய பங்கன்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கள் சைட்ல இருந்து அப்ப ஆண்டவர் நம்ம ரட்சித்து இருக்காரு அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நம்மளுடைய குடும்பங்களில நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு ஒரு மேஜர் ரோல் என்ன இருக்கு நம்ம வெட்ட வேண்டியதை நம்ம சீர்படுத்த வேண்டியதை நம்ம பேசி ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டியதை நம்ம செய்ய வேண்டியது அல்ல லூயா அதற்குரிய சாமர்த்தியத்தையும் காரிய சித்தியையும் ஞானத்தையும் தேவன் நமக்கு அளிப்பார் அல்ல லூயா பிரைஸ்தலார் அதற்குரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார் அல்ல லூயா இப்ப கர்த்தருக்கு இதுல பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு நம்ம நம்மை எவ்வளவு நெருக்கமா வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கமா வைக்கமோ அவர் தயாரா இருக்காரு ஏன் அப்படின்னா அவருடைய ஜனங்கள் நெருங்கி வருகிற போதுதான் அவர்கள் இன்னமும் கர்த்தரை உண்மையோடு அவர்கள் தொழுது கொள்ள முடியும் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் இவர்களுக்குள்ள ஜனங்களுக்குள்ள என்ன தேவைப்படுகிறது தங்களாக தாங்களாகவே நாங்க நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் என்று யோசிவான் புஸ்தகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் நாங்க எங்க பங்குக்கு இதை செய்வோம் இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தா காணிக்கைகள் எடுத்துட்டு வருவாங்க அவங்கவுங்க மனம் உவந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துல இருந்து அவர்கள் கடந்து வருவார் இப்படி மனம் உவந்து உற்சாகமாய் ஒவ்வொருவரும் கலந்து கடந்து வந்து ஒரு காரியத்தை செய்கிற போதுதான் சபை சபை விசாலம் அடைகிறது அது வந்து இடதுபுறம் வலது புறமும் இடம் கொண்டு அது பெருகுகிறது அல்ல லூயா அது வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்க இருக்கும் எலிசா கதை குறித்து பெருசா எது கவலை இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரருக்குள்ளே இந்த வாரம் கடந்து வந்து அவர்கள் செயல்பட தொடங்குகிறார்கள் அல்ல லூயா அதைத்தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் அப்ப வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ ஃபெலோஷிப் அண்ட் அ டிசைபிள்ஷிப் ரெண்டுமே இதுல இருக்கும் சபை அப்படின்னு என்பது இது ரெண்டும் உள்ளடக்கிய ஒரு காரியம் என்ன இவர்கள் யாரோட தான் இருக்காங்க அப்பையும் ஒரு டிசைபிள்ஷிப்ல இருக்காங்க எலிசாவோட கூட எலிசா அவர்களுக்கு ஒரு குருவாக இவர்கள் எல்லாம் குரு என்று சொல்லுகிற போது நம்ம ஆவிக்குரிய ரீதியில குரு சிஷியர்கள் என்று அல்ல ஆனால் ஒரு எலிசா அவர்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அவன் காணப்படுகிறான் அவர்களுக்கு ஒரு தகப்பனாக ஒரு மென்டராக ஒரு ஒரு சப் ஒரு ஊழியனாக அவன் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர்களுக்கு உள்ள ஒரு ஃபெலோஷிப் இருக்கிறது அல்ல லூயா அப்போ ஒரு ஐக்கியமும் இருக்கிறது ஒரு சீஷத்துவமும் இருக்கிறது அப்ப தேவ சபை என்பது ஒரு ஐக்கியமும் உடையதாக சீசத்துவமும் உடையதாக இருக்கிறது ஒரு சபையாக நம்ம கட்டி எழுப்பி விட்டு வருகிற நாட்களில சபைகளை குறித்த அடிப்படை உபதேசங்களை நம்ம அறிந்து கொள்வது அவசியம் அது இந்த பகுதியில இருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் அல்ல லூயா அப்ப அவர்களில் ஒருவன் நீ தயவு செய்து உமது அடியாரோட கூட வர வேண்டும் என்றான் இதுதான் அந்த சீசத்துவம் நாங்களா போய் கட்டிக்கிறோம் கட்டி முடிச்சுட்டு நீங்க ரிப்பன் கட் பண்ண வாங்கன்னு சொல்லல எலிசாவ நீங்க எங்களோட வாங்க ஏன்னா அந்த சீசத்துவத்தை அவர்கள் முக்கியத்துவம் படுத்தினார்கள் அவனுடைய மேற்பார்வையில் அதை நடக்கணும்னு அவர்கள் முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க அவனுடைய ஒரு ஆலோசனை அவர்களுக்கு எப்ப வேணாலும் தேவைப்படலாம் என்பதை உணர்ந்திருந்தார் அவன் இருந்தால் இது கட்டப்படுகிற காரியத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும் ஏனென்றால் கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்பதை இவர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள் அப்ப சீசத்துவத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்களாக இவர்கள் காணப்பட்டிருந்தார்கள் ஐக்கியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்த கொடுக்கிறவர்களாய் இவர்கள் காணப்பட்டபடினால தான் இவர்கள் இணைந்து இந்த காரியத்தை செய்யும்படி வருகிறார்கள் அல்ல லூயா அப்ப இவனும் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களோட கூட போனான் அவர
இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் நெருக்கம் என்பது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனை நம்ம விசுவாசிகளுக்கு உண்டு ஒண்ணு இணைந்து நம்ம வருகிற போது மனிதர்களால நமக்கு சில நெருக்கங்கள் உண்டாகிறது இன்னொன்னு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே பல நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு காணப்படுகிறது சில சமயங்கள் எல்லாம் ஒரு சிம்பிள் சுச்சுவேஷனா இருக்கும் ஆனா நெருக்கமா இருக்கும் இப்படியும் பண்ண முடியாது அப்படியும் பண்ண முடியாது அதுதான் நெருக்கம் இதை செய்தா ரெண்டுமே லூஸ் லூஸ் சுச்சுவேஷன் இதை செய்தாலும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இதை செஞ்சாலும் பிரச்சனை ஒரு இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் பேசிட்டாலும் பிரச்சனை பேசாம இருந்தாலும் பிரச்சனை ஒரு இடத்துல நம்ம முடிவு எடுத்துட்டாலும் பிரச்சனை முடிவு எடுக்காட்டியும் பிரச்சனை என்ன செய்வது என்று தெரியாது வேலை ஸ்தலங்களில் எல்லாம் இப்படி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் கிராஸ் பண்ணி நம்ம வருவோம் குடும்ப சூழ்நிலைகளில அது வருவோம் நம்மளுடைய பல காரியங்களில அப்படி நமக்கு காணப்படும் நம்மளுடைய முக்கியமா மனிதர்களோடு நம்ம கடந்து வருகிற போது நம்ம சொந்த பந்தங்களோடு இருக்கிற போது நண்பர்களோடு இருக்கிற போது இது ஒரு தினசரி நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற ஒரு காரியமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு சின்ன நெருக்கமா இருக்கலாம் இல்லது சில சமயங்களில நெருக்கி கொண்டு இருக்கலாம் பலரும் அதுலதான் மனமுடைந்து போவார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா மெடிக்கலா என்ன சொல்றாங்க பிளட் வெசல்ஸ்ல ஏற்படுகிற ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஒரு அழுத்தம் அந்த நெருக்கம் தான் பிபி இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப மனதில கூட நமக்கு நெருக்கங்கள் இருக்கலாம் அதுதான் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது மன அழுத்தம் நம்ம சொல்றோம் மனதுல ஒரு நெருக்கமான மனநிலை அது நாட் நெசசரிலி டிப்ரெஷன் ஆனால் சில சமயங்களில் அடிக்கடி நம்ம இதுவா அதுவா இதை செய்தாலா அதை செய்தாலா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கும்போது நெருக்கம் நமக்கு ஃபீல் பண்ணும் நம்ம மைண்டில் அது ஒரு வெயிட்டா இருக்கும் அது ஒரு ஹெவியா நம்மள அது ப்ரெஷர் பண்ண தொடங்கும் அப்ப நம்ம என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய தரிசனங்கள் குறைந்து போக தொடங்கும் நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்பங்க்ஷனல் ஆகும் நம்ம செயல்பட கூடிய காரியங்கள்ல கூட செயல்பட முடியாம நம்ம தடைபட்டு நிற்போம் காரணம் அந்த நெருக்கம் நமக்கு அப்படி இருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்டடா நம்ம ஃபீல் பண்ண தொடங்கும் எல்லா பக்கமும் அதனாலதான் பவுல் சொல்லுகிறான் பிரெஸ்ட் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் எப்பக்கத்திலும் இருந்து எல்லா பக்கத்திலும் இருந்து நெருக்கப்பட்டாலும் நான் ஒடுங்கி போவதில்லை உடைந்து போவதில்லை என்று அவன் சொல்லுகிறான் ஹல லூயா அப்ப ஜனங்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நெருக்கங்களை சூழ்நிலைகள் நெருக்கங்களை கொண்டு வருகிறது சர்க்கம் ஸ்டன்சஸ் கொண்டு வருகிறது அல்லது நம்மளுடைய மனநிலைகள் நம்மளுடைய மனது யோசனைகள் நம்மளுடைய நினைவுகள் நமக்கு அதை கொண்டு வருகிறது சில சமயங்களில நம்ம பயப்படுகிற அளவிற்கு இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்மளுடைய மனம் மனதின் என்ன ஓட்டங்கள் அந்த நெருக்கத்தை நம்ம கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கு அது லூயா இங்க கர்த்தருடைய பிரசனம் நமக்கு கிடைத்தாலும் இந்த நெருக்கங்களில சில காரியங்கள் வளராமல் போகிறது நம்ம வசனத்துக்கு நமக்கு தெரியும் ஒரு ஓமையில ஆண்டவர் சொல்லுகிற போது மத்திய பதிமூணுல அது இருக்கு அதில் ஆண்டவர் சொல்றாரு முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனாய் இருந்து உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதினால் அவனும் பலனற்று போவான் அப்ப வசனம் நம்ம கடந்து வந்தாலும் உலக கவலைகள் நம்மை நெருக்கி நம்மை கொண்டு போகிற போது உலக கவலைகளுடைய ஒரு நெருக்கம் நமக்கு காணப்படுகிற போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மால வளர முடியாது பலனற்று நம்ம போவோம் அப்ப அதான் டிஸ்பங்க்ஷனல் ஒரு பெனிஃபிட்டா நம்ம இருக்க முடியாம நம்ம சபைக்கோ அல்லது நம்மளுடைய குடும்பங்களுக்கோ அல்லது நம்ம இருக்க வேண்டிய அளவிற்கு நம்ம கனி கொடுக்கிறவர்களா இருக்க முடியாமல் போவதற்கு காரணம் நமக்கு ஏற்படுகிற ஒரு நெருக்கம் அல்ல லூயா பிரைஸ் அலார்ட் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்ன எப்படிப்பட்ட இடுக்கமான வாசல் வழியாக இருந்தாலும் அதன் வழியாய் நம்ம பிரயாணப்பட கற்றுக்கொண்டோமே ஆனால் நமக்கு பரலோக ராஜ்யம் நமக்கு கிடைக்கிறது அல்ல லூயா அப்ப விசாலம் என்பது வெளியரங்கமாய் அது விசாலமாய் இல்லாமல் பல நெருக்கங்கள் நமக்கு கடந்து வந்தாலும் அதனாலே ஒரு இடுக்கம் உண்டானாலும் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்திற்கு பிரயாணப்பட முடியும் ஆனால் நம்ம ஆவியில நம்ம நெருக்கப்பட்டு நம்ம காணப்படுவோமே ஆனால் நம்ம இருதயம் ஒரு குறுகி போய் எப்போது ஒரு பேரலைஸ்டாவே இருந்துச்சுன்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது வெளியில இருக்க சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இருதயம் விசாலமா விஸ்தாரமா அது இருக்கிற போதுதான் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம செயல்பட முடியும் நம்மளுடைய ஜப ஜீவியம் அப்பதான் செழிக்கும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஜெபிப்போம் ஆனா ஜெபிக்கிறப்பவே பல நெருக்கமான மனநிலைகள் நம்ம வந்து நெருக்க தொடரும் ஜபிக்க நமக்கு நெருக்கங்கள் வந்து தடை பண்ணும் பல காரியங்கள் மனதை அப்படி அழுத்த தொடரும் ஆனால் விசாலமாய் நம்மளுடைய இருதயம் நம்ம ஆவி காணப்படுகிற போது முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அது அந்த முற்கள் அதை அந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் உலகத்தினுடைய கவலைகள் இதுதான் முற்கள் இது நெருக்காதபடி நல்ல நிலத்துல விதைக்கப்பட்டு அது வளரக்கூடிய ஒரு தன்மையிலே கடந்தது அல்ல லூயா இப்ப நல்ல நிலம் நம்மளுடைய மனது அப்ப அது எ
அது மகா விஸ்தாரமுமாய் அது இருக்கணும் அது எப்படி ஒரு மன விருத்தி அடைந்திருக்கணும் விசுவாசம் அது பெருகி அது விருத்தி அடைந்திருக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அது எப்படி நடக்க தொடங்கும் அப்ப நான் நிறைய வேலைகள்ல ஒரு அனுபவத்துல சொல்ல முடியும் மனதுல பல நெருக்கங்கள் இருந்தாலும் சில சமயத்துல ஆவியானவர் நமக்கு சில வசனங்களை அப்படியே காண்பிக்க தொடங்குவார் ஏதோ ஒரு பகுதி அதுக்கு ஒரு உதாரணமே இந்த பகுதியா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இத நம்ம மனதுல பல யோசனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிற போது இந்த பகுதி ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் அப்படியே எலிசா இருக்கான் அந்த கோடாரியோட போறாங்க அந்த எலிசாவின் தீர்க்க தரிசியில் புத்திரர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி அதை ஆண்டவர் அப்படியே வெளிச்சமாக்கி அதை காண்பிக்கிறார் நம்ம கண்கள்ல இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய இருதயத்துல இருக்கிற மற்ற காரியங்களில் இருந்து நம்ம கவனம் அப்படியே அவருடைய வார்த்தையின் மேல வர 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 ஏன்னா அவருடைய வார்த்தை அவருடைய கற்பனைகள் மகா விஸ்தாரமா இருக்கிறது சகலத்துக்கும் எல்லையை கண்டேன் ஆனால் அவருடைய வார்த்தை மகா விஸ்தாரம் உள்ளது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுங்க விசாலமா அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய கற்பனைகள் இருக்கிறது அப்ப நம்ம அவருடைய வார்த்தையின் பக்கம் நம்ம திரும்ப போவது எல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகும் பல நெருக்கங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் அந்த நெருக்கங்கள் இப்ப இல்லாதது போல அது மறைய தொடம் அலூயா பிரைஸ் இது ஒரு ஒரு ரொம்ப மேஜிக்கல் ஃபீலிங் அலூயா நம்ம இருதயத்துல நடக்கிற ஒரு காரியம் பல விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா திடீர்னு நமக்கு ஒரு வசன தாண்டவர் ஞாபகப்படுத்துறவங்க ஒரு பகுதி வேதத்தினுடைய ஒரு பகுதியை ஞாபகப்படுத்துறவங்க மோசையை குறித்தோ தாவிதை குறித்தோ அந்த வசனம் பார்த்தா அப்படியே விசாலமா இருக்கும் பல நூற்றாண்டு வருடங்களுக்கு அது ஒரு பல காரியங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு காரியமாய் வசனம் இருக்கிறது வெறும் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலா பார்த்தாலே அதை ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஹிஸ்டரி சொல்றாங்க அது மாத்திரம் இல்லாம உலக தொடக்கம் உலக முடிவெல்லாம் கூட அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆவிக்குரிய இதுல பார்த்தா அது முடிவில்லாததா இருக்கு காலங்களற்றதா இருக்கு அது எல்லை இல்லாததா இருக்கு அது மகா விஸ்தாரம் உள்ளதா இருக்கு அப்ப நம்ம நெருக்கமான நம்மளுடைய மனநிலை மகா விஸ்தாரமான அவருடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தையின் மேல நம்ம கவனம் திரும்ப திரும்ப அதனாலதான் நம்ம அவருடைய வார்த்தைகளை கவனிக்க நம்ம கடந்து வருகிறோம் அதை அந்த உபதேசங்களை அந்த சத்தியங்களை நம்ம கவனிக்க நம்ம வருகிறோம் வருகிற போது நம்மளுடைய நெருக்கங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறை அல்ல லூயா நம்ம மனம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு நம்ம மகா விஸ்தாரமாய் நம்ம காணப்படும் அல்ல லூயா அப்படி ஒரு நெருக்கத்தின் ஒரு பிரச்சனையை தான் இந்த இடத்துல தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர் இங்கே கொண்டு வருகிறார்கள் இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப இந்த நெருக்கமான இந்த மனநிலையில இருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் ஒரு விஸ்தாரமான ஒரு விசாலமான ஒரு இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் இங்கே வருகிறார்கள் இப்ப ஒவ்வொருவனும் என்ன செய்ய தொடங்குறான் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி அவன் வீழ்த்தும்படி அவன் கடந்து வருகிறான் அப்ப மரங்களை வெட்டும்படி இப்ப எங்கே வருகிறார்கள் அவர்கள் அல்ல லூயா அவர்கள் எங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் யோர்தான் மட்டுமாய் அவ்விடத்தில் ஒவ்வொருவரும் வெட்டும்படி யோர்தான் மட்டும் அவர்கள் சென்று சென்று இருக்கிறார்கள் அலூயா பிரைஸ் அலூயா குளோரி டு கா நான்காவது வசனத்துல அவர்கள் யோர்தான் நதி அருகே வந்த போது மரங்களை வெட்டினார்கள் அலூயா பிரைஸ் த லார்டு நதி அருகே வந்த போது நம்ம என்ன செய்யணும் நதி பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் அருகே அவரோடு ஐக்கியப்படும்படி அவரோடு நம்ம ஒருங்கிணைந்து நம்ம செல்லும்படி நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கிறோமோ அப்ப எல்லாம் நம்ம என்ன திரும்ப செய்ய தொடங்குகிறோம் மரங்களை வெட்ட வேண்டும் அது என்ன மரங்களை வெட்டுகிறது அசையாமல் தன்னிச்சையாக அடர்த்தியாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் நமக்குள்ள இருக்கிற நம்முடைய சுபாவங்களாக இருக்கலாம் நமக்குள்ள நம்மால மீற முடியாத ஒரு காரியமா இருக்கலாம் நம்ம அவபக்தியா இருக்கலாம் நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு காரியம் ஒரு மரத்தை போல அத அது அசையாது அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம இருதயத்தை விட்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் அது நம்மை விட்டு அது அகன்று போகாது ஒரு ஒரு பயங்கர பலம் உள்ளதாய் அது காணப்படும் நமக்குள்ள ஆனால் நதி அருகே வந்த பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள நம்ம கடந்து வந்த பிறகு அவருடைய வழி நடத்துதலில நம்ம வந்த பிறகு அவருடைய என்ன ஓட்டங்களை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்து நம்ம கடந்து வந்த பிறகு இந்த மரங்களை வெட்டுவது அதாவது இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் உபதேசங்களுக்கு நம்மை கீழ்ப்படுத்துவது அல்ல லூயா சில மரங்கள் வெட்டப்படணும்னா என்ன செய்யணும் உபதேசங்களுக்கு நம்மை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அல்ல லூயா உபதேசங்கள் என்றால் டீச்சிங்ஸ் இப்ப நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கிற போது சீஷர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ் கிரைஸ்ட் டீச்சிங்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க அல்ல லூயா நதி அருகே வந்தாலே என்ன செய்ய தொடங்கிடணும் மரங்கள் வெட்டப்படும் ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற பெருமை என்கிற மரம் 
தலையா அவனுடைய பல காரியங்கள் மரம் அது அசையாமல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அவன் வாலிப நாட்கள்ல ஒரு இச்சையில விழுந்திருப்பான் ஆனால் அது வளர்ந்து அவன் வயது முதிர்ந்த காலங்களிலேயும் அது அப்படியே இருக்கும் ஒரு குறையாக இருக்கும் அலுவயா நதி அருகே வந்த பிறகு அந்த மரங்கள் வெட்டப்பட வேண்டும் அலுவயா பிரைஸ் த லார்ட் நதி அருகே நம்ம வந்த பிறகு மரங்களை வெட்டும்படியான யுக்திகளை ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுத்தர தொடங்குவார் அலுவயா வெட்ட முடியாமல் காணப்படுகிற மரங்கள் சில பயங்கள் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் சின்ன வயசுல ஏற்பட்ட பயம் ஆனால் எவ்வளவோ வருடம் விசுவாசிகளா இருந்தாலும் அந்த பயம் நம்மை விட்டு நீங்காமல் இரு ஹலூயா அப்படிப்பட்ட மரங்கள் தன்னிச்சையாக அடர்த்தியாக தானாக அது வளர்ந்து நம்மை பயன்படுத்துகிற காரியமா இருக்கிற அந்த மரங்கள் அவைகளை வெட்டி திருத்தினாதான் என்ன ஏற்பட முடியும் இடங்கள் விசாலமாக நம்மளுடைய இருதயம் விசாலமாகணும்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் கர்த்தருடைய வசனங்களை நம்ம பார்க்க தொடங்கும் அவருடைய வெளிச்சத்துல அந்த வசனத்துக்குள்ள இருக்கிற வெளிச்சத்துக்குள்ள நம்மளுடைய நம்மளுடைய பார்வை திரும்பணும் அது ஒரு காரியம் அதோடு சேர்ந்து அந்த இடம் திருத்தப்பட வேண்டும் அலுவயா சில மரங்கள் வெட்டப்பட்டாக வேண்டும் இந்த மரங்களை வெட்டி அந்த இடங்களை திருத்துகிற போதுதான் என்ன நடக்கும் அந்த இடம் விசாலமாகும் நம்மளுடைய இருதயம் ஆவிக்குரிய ரீதியில வளர்ந்து நம்ம செழித்து தேர்ச்சி அடைய வேண்டுமே என்ற என்றால் ஒரு இடத்துல அப்படியே நம்ம நெருக்கத்தோடு இருக்கும்படி அல்ல நம்மளுடைய இருதயத்தினுடைய நெருக்கத்தோடையே நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு போயிருந்தோம் போல இருக்கு அல்ல இல்லையா சூழ்நிலைகள் நெருக்கமா இருக்கலாம் இடுக்கமான வாசல்களா இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய உள்ளம் அது ஜீவனுள்ள நதிகள் பொங்கி பொங்கி வர வேண்டிய ஒரு இடமா இருக்கிறது அது எப்படி இருக்கணும்னா கர்த்தருக்குள்ள தைரியப்பட்டதா இருக்கணும் கர்த்தருக்குள்ள அது தன்னை மேன்மை பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறதா இருக்கணும் கர்த்தருக்குள்ள அது மகிழ்ந்து இருக்கிறதா இருக்கணும் கர்த்தருக்குள்ள அது விசுவாசித்து காணப்படுகிறதா இருக்கணும் தேவ அன்பை அதிகமாய் அது உணரக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அடைந்ததாய் அது இருக்கணும் அலுவயா அவருடைய கிருபைகளை அது அதிகமாய் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் அதற்கு உண்டாயிருக்கணும் உள்ளத்துல அலுவயா அப்படி உண்டாகணும்னா என்ன செய்யணும் சில மரங்கள் வெட்டப்பட்டாகணும் அலுவயா நதி அருகே வந்த பிறகு மரங்கள் வெட்டப்படாமல் இருக்க முடியாது அலுவயா நதி அருகே ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கை கடந்து வந்த விட்ட பிறகு அலுவயா பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள ஒருவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்த பிறகு ஒரு பென்டி காஸ்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ள ஒருத்த வந்ததுக்கு பிறகு ஹலலுயா சபையின் அனுபவங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்குள்ளே ஒருத்தன் வந்த பிறகு அவனுடைய மரங்கள் வெட்டப்படாமல் அது நிற்க முடியாது மரங்கள் வெட்டப்பட்டாக வேண்டும் சில உபதேசங்கள் அதை வெட்டும்படி நமக்கு கடந்து வரும் ஹலலுயா பிரைஸ் த லார்டு அப்படித்தான் இங்கே இவர்கள் நதி அருகே வந்த போது மரங்களை வெட்டினார்கள் பிரைஸ் த லார்டு ஹலலுயா அப்படி வெட்டி கொண்டு இருக்கும்போது தான் என்ன நடந்துருச்சு ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி விழுத்துகையில் கோடரி தண்ணீரில் விழுந்தது அவன் ஐயோ என் ஆண்டவனே இது அது இரவலாக வாங்கப்பட்டது என்று கூவினான் அவன் உடனே கத்துறான் அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஆக்ஸ் ஹெட்ன்ற அந்த கோடரியினுடைய முனை அது தண்ணீர்ல போய் விழுந்து விட்டது அது உடனே அவன் சொல்றான் அது இரவலாக வாங்கப்பட்டது என்று அவன் கதறுகிறான் கூவுகிறான் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஹல லூயா இது எதை காண்பிக்கிறது இதுக்கு பல அர்த்தங்கள் நம்ம இந்த ஆக்ஸ் என்னவா வேணா இருக்கலான்னு பல பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் பல காரியங்களை சொன்னாலும் அது என்ன ஒவ்வொருத்தனுக்கு அது ஒரு ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் என்று கூட அதை நம்ம புரிந்து கொண்டாலும் முக்கியமா நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற விஷயம் என்ன ஃபெலோஷிப் ஐக்கியம் டிசைபிள்ஷிப் சீஷத்துவம் அலுவயா இது ரெண்டுத்தான் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த கோடரியானது இரவலாக வாங்கப்பட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் அது அப்படின்னா அது அவனுடையதல்ல அது இன்னொருவனுடையதாக இருக்கிறது அலுவயா இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும்படி ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் கணவன் மனைவியாக சில பேர் அப்படியே வளர்ந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க அப்படியே பல வருடங்கள் அவர்கள் நல்ல ஷைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க குடும்பத்துல அதாவது ஆவிக்குரியவர்கள் என்று கூட இல்ல ஒரு குடும்பங்களில நிறைய பொறுப்புகள் எடுத்து செய்வதுல அவர்களுக்கு ஒரு கணம் உண்டாயிரும் ஆனால் திடீர்னு அந்த கணவன் மறித்த பிறகு அல்லது அந்த மனைவி மறித்த பிறகு ஒரு வயது முதிர்ந்த நிலைமையில இன்னொருத்தங்களுக்கு பார்த்தா அந்த மதிப்பு திடீர்னு குறைந்தது மாதிரி இருக்கும் அந்த கணம் இல்லாதது மாதிரி இருக்கும் என்னடா நடந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா இவரோட இருக்கிறது வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்திரீக்கு இந்த மனைவிக்கு ஒரு கணம் இருந்தது அல்லது அந்த மனைவியோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஆளுக்கு ஒரு கணம் இருந்தது அப்ப சில காரியங்கள் சிலருடைய குணத்துல அல்லது சிலருக்காக உரியதாய் இருக்கிறது சீஷத்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவமே என்னன்னா பிரைஸ் அல்லாட் அந்த சீஷத்துவத்துல இருக்கிறது வரைக்கும் தான் சில காரியங்கள் வாழ்க்கையில கிடைத்து கொண்டு இருக்கும் அது நமக்கு தெரியாது அலுவயா அனுபவத்துல சொல்ல முடியும் சில இடங்களில 
சீசத்துவத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு அபிஷேகம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அல்ல லூயா அந்த சீசத்துவத்தை விட்டு விலகி வந்தோம்னா அதே அபிஷேகம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது சபை சில சபைகளில இணைந்து ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிற நாட்களில ஒரு பரிசுத்தம் காணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த ஐக்கியத்துல இருந்து விலகி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உணர்ந்து பார்த்தீங்க ஏன்டா அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை நமக்கு அந்த ஒரு பயம் குறைந்தது என்று நம்ம எண்ணி பார்க்கிற போது அந்த ஐக்கியத்துல இருந்து வெளியே வந்ததா அப்ப இந்த ஆக்ஸ்ன்றது அந்த போடாரின்றது ஒரு ஹெவி ஒரு வெயிட் உள்ள ஒரு காரியம் அல்ல லூயா அப்ப ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கே தெரியாது அது விழுந்த பிறகுதான் தெரியும் அது அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெயிட் உள்ள ஒரு விஷயமா இருந்தது அல்ல லூயா இந்த ஆபீஸ்ல அப்ரைசல் ரேட்டிங் எல்லாம் போடும்போது வெயிட்டேஜ் ஒரு சில விஷயத்துக்கு கொடுப்பாங்க பத்து விஷயம் இருந்தாலும் உன ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் டெலிவரபிள்ஸ் எப்படி இருக்கு அவன் கம்யூனிகேஷன் எது இருக்கு இதை வச்சு அதுக்கு வெயிட் அதிகம் அதுக்கு மட்டும் பத்து பாயிண்ட் இருக்குன்னா அதுல எட்டு பாயிண்ட் அதுல மட்டுமே வந்துடும் மீதி ரெண்டு பாயிண்ட் வேற எதுக்காவது இருக்கும் அல்ல லூயா அப்ப அது மாதிரி ஒரு ஆவிக்குரியவனுடைய வாழ்க்கையில சில சமயத்துல நம்ம நினைப்போம் அவன் இவ்வளவு நல்ல ஷைன் பண்றானே அப்படின்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன்ஸ் அந்த சீசத்துவம் அவனுக்கு இருக்கிறது வரைக்கும் அப்படி இருக்கு அல் ஹெலுவியா இந்த சீசத்துவத்தை விட்டு அவன் விலகன உடனே அந்த வெயிட்டேஜ் அவனுக்கு குறைஞ்சது அல் ஹெலுவியா அது அவனுக்கு இருக்காது நம்ம பேதுருவை பார்க்கிறோம் எல்லாரையும் பார்க்கிறோம் இந்த கோடரியை விட்டவர்கள் மாதிரிதான் ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்து பேதுரு அவன் ஓடி அவன் ஒளிந்து அது வரைக்கும் அவனுக்குள்ள இருந்த சந்தோஷம் போயிடுச்சு அது வரைக்கும் அவனுக்குள்ள இருந்த ஒரு நம்பிக்கை போயிடுச்சு எப்ப இயேசுவை அவன் மறுதளித்த போது சீஷர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டாங்க அது ஒரு கோடரிய தண்ணீருக்குள்ள விட்ட கதை தான் அல்ல லூயா அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஓ இது இரவலாக நம்ம வாங்கி இருந்தது இந்த சந்தோஷம் மனவாளனின் சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் இந்த சமாதானம் நம்முடைய ரபி ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்து நமக்கு வந்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது அது இல்லை நோன்னதா அவங்க உணர தொடங்குகிறார்கள் பிசாசால் அவர்கள் எல்லாம் போராட்டத்துக்குள்ள அவர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள் பயத்துல வந்து விடுகிறார்கள் தோல்வி போல மாறுகிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை மீண்டும் மீன் பிடிக்க சென்று விடுகிறார்கள் யாரு வானத்திலிருந்து பிசாசுகளை இயேசுவி நாமத்துல தள்ளினவர்கள் இப்ப என்ன ஆயிட்டாங்க மீன் பிடிக்க திரும்பி வர தொடங்கிட்டாங்க காரணம் என்ன அவர்கள் இவ்வளவு நாள் இரவலாக அவர்கள் பெற்று கொண்டிருந்தார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில சமயத்துல ஆண்டவர் சில பொசிஷன் பண்ணியிருப்பார் சில சீசத்துவத்துக்குள்ள சில சபைக்குள்ள சில குறிப்பிட்ட வளர்கிற தேவ காரியங்களை அறிந்து வளர்கிற சில குறிப்பிட்ட இடங்களுக்குள்ள நம்மை கர்த்தர் பத்திரமாய் வளர்த்து கொண்டு வருவார் அந்த சீசத்துவத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்களும் அதன் மூலமாக கர்த்தர் நமக்கு அருளுகிற நன்மைகளும் ஒரு வெயிட்டா நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் அந்த பீரியட் ஃபுல்லா பார்த்து ஆசிர்வாதமா இருக்கும் அல்ல லூயா கத்தருடைய பெட்டி ஒரு ஊருக்குள்ள போது அந்த சமயங்களில் எல்லாம் ஆசிர்வாதம் அல்ல லூயா அது வெளியில வந்தவுடனே அந்த இடத்துல ஆசிர்வாதம் குறையுது அது மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இரவலாக நம்ம பெற்று நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நான் வாழ்க்கையில நம்மளே நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆவிக்குரியவன் ஆயிட்டோம் நம்ம பயங்கரமா நம்ம ஜெபித்து தேறி நம்ம முன்னேறி வந்துட்டோம் நமக்கு சீச நம்ம நம்மளே ஒரு குரு தான் நம்மளே ஒரு பெரியால் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த கோடரி விழுந்த உடனேதான் நமக்கு தெரிய வரும் ஓ அது நம்ம இரவலாக பெற்றிருந்தது அல்ல லூயா பிரைஸ் அலாடு இந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் பியோரா சீஷத்துவத்துக்கும் ஐக்கியத்துக்குமான ஒரு காரியம் அல்ல லூயா அதனுடைய உபதேசங்களை நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஐக்கியப்பட்டு வருகிற போது சபையில உபதேசங்கள் கடந்து வரும் நதியின் அருகே வருகிற போது உபதேசங்கள் கடந்து வந்து மரங்களை அது வெட்டும் நம்ம சுபாவங்களை அது வீழ்த்தும் அல்ல அப்படி நடக்கிற போது நமக்கு வாழ்க்கையில சில வெயிட்டேஜஸ் உண்டு அல்ல அது முக்கியமாக நம்ம இரவலாக பெற்றுக்கொள்கிற சில காரியங்கள் அது எப்ப நம்ம விட்டு போகிறதோ அப்பதான் நமக்கு தெரியும் ஓ இத்தனை நாள் இந்த ஐக்கியத்தை அதனாலதான் எலிசா எலியா எடுத்து கொள்ளப்படும் போது கதறனா அல்ல லூயா காரணம் அவனுக்கு அவர் ராணுவ வீரராய் அவன் இருந்ததை அவன் உணர்ந்திருந்தான் அல்ல லூயா பிரைஸ் அவன் கண்களை மூடி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அல்ல லூயா அல்ல லூயா குளோரி டு காட் அல்ல லூயா இது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான் தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அதை எடுத்துக்கொள் என்றான் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்துக்கொண்டான் அல்ல லூயா அப்படி ஒரு சில சமயங்களில விழுந்து போயிருக்கு சில ஐக்கியங்கள் விரிசல் விட்டு போயிரு சில சீஷத்துவங்களை பாதியில விட்டுடும் அல்ல லூயா பிரைஸ்தல்லா தேவ சபையாக ஒருங்கிணைந்து அவருடைய கரத்துக்குள்ள நம்ம எழுப்பப்பட்டு வருகிற நாட்களில நம்ம
praise the lord hallelujah glory to god hallelujah thank you lord hallelujah praise you jesus hallelujah anal elisa adai eduthukol endra avan solugira adai nirindu medaka panna yesu christu namakkaga adhe endha karyangal nama vaazhkila vilundu pogiradho adhe edangalile yesu namakkaga baliyana padinaala hallelujah oru vela nama ilandu pona karyangal apdi edum இருக்குமே ஆனால் அதை மீட்டு எடுக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் அலலூயா இயேசுவே அதை தம்மேல் ஏற்றுக்கொண்டபடியினால இன்று அலலூயா நம்ம வெயிட்டான ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில அது இரவலாக நம்ம பெற்றுக்கொண்டு இருந்தது தேங்க்யூ லாட் என்னால சொல்ல முடியும் பல காரியங்கள் ஆவிக்குரிய ஸ்ட்ரென்ஸ் அலலூயா எனக்கே இருக்கிறது என்று அப்படி தவறாக நினைக்கிற போதெல்லாம் ஆவியானவர் நினைவுபடுத்துவார் இல்ல இல்ல அலலூயா உனக்கு இந்த சீஷத்துவம் வேண்டும் இன்னமும் நீ இந்த கர்த்தருடைய பலத்தை கரத்துக்குள் இருக்க வேண்டும் அலலூயா இன்னமும் நீ மேல்வீட்டு அறையில காணப்பட வேண்டும் சீஷர்களோடு கூட நீ காணப்பட வேண்டும் உண்மையில உன்னதத்திலிருந்து பலம் தருப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் நீ அப்படி காணப்பட வேண்டும் அலலூயா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் அலலூயா சிலர் ரொம்ப ஏர்லியா புறப்பட்டு போயிருவாங்க ஆனால் அவர்கள் இரவல் வாங்கினார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது தங்களுடையது என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் பிரிந்து போன பிறகுதான் தெரியும் பேதருக்கும் சீஷர்களுக்கும் அந்த நாளில தெரிந்தது ஓ எனக்குள்ளே இருந்த சந்தோஷம் எனக்குள்ளே இருந்த தைரியம் விசுவாசம் எல்லாம் இப்ப போயிருச்சு பயத்துல நான் மீண்டும் வந்துட்டேனே கதவை அடைத்து கொண்டு சீஷர்கள் காணப்பட்டார்கள் அலலூயா ஆனால் இயேசு அவர்கள் மத்தியில எப்படி இந்த கோடரியை மிதக்க பண்ணும்படிக்கு அந்த கொம்பு தண்ணீரில போடப்பட்டதோ அதுபோல இயேசு மரணத்துல தன்னுடைய ஆத்மாவை ஊற்றினவராக அலலூயா அவர் காணப்பட்டபடியினால இந்த அலலூய கோடரி மிதந்து மேலே வந்தது போல இயேசு சீஷர்களோடு திரும்பவும் கடந்து வந்து அவர்களை மீண்டும் மேலே கொண்டு வருகிறார் அலலூயா குளோரி டு காட் அவர்களை மேன்மைப்படுத்துகிறார் அவர்களை ஏற்படுத்துகிறார் தன்னுடைய அப்போஸ்தலர்களாக அவர்களை ஏற்படுத்துகிறார் மீண்டும் அவர்களை கர்த்தர் எழுப்புகிறார் என்று நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அதுபோல கர்த்தர் இந்த நாட்களில அலலூயா நம்ம எழுப்புவாராக பிரீஸ்தலாட் ஒரு சீஷத்துவத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஒரு ஐக்கியத்துல நம்ம நம்ம ஒப்பு கொடுத்து கடந்து வந்திருக்கிறோம் நெருக்கம்தான் ஆனாலும் பிரிந்து போக அந்த தீர்க்க தரிசியின் புத்திரர்கள் முடிவெடுக்கல அதுக்கு பதிலாக விஸ்தாரமாக்கி கொள்ள விசாலமாக்கி கொள்ள மரங்களை வெட்டுகிறார்கள் நம்முடைய இருதயத்துல பல நெருக்கங்கள் இருக்கிறதுனால சிலர் அநேக ஜபஜீவியங்களை விட்டாங்க ஆவிக்குரிய காரியங்களை எல்லாம் விட்டாங்க காரணம் என்ன நெருக்கங்கள் தாங்க முடியல அல லூயா ஆனால் கத்தரிடத்துல வந்து கேட்கலாம் அண்ட் ஒரு நெருக்கங்களில இருந்து என் உள்ளத்துல ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது கத்தருடைய வசனங்களை காண்பிக்க தொடங்குவார் அலலூயா குளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரட் ஆண்டு அவர் நதியின் அருகே நம்ம கடந்து வரும்படி அவர் உதவி செய்வார் நதியின் அருகே அவர்கள் வந்த போது அவர்கள் மரங்களை வெட்டினார்கள் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரட் நமக்குள்ள வெட்ட முடியாத வீழ்த்த முடியாத காரியங்கள் உண்டு அலலூயா குளோரி டு காட் தேங்க்யூ லாட் ப்ரீஸ் யூ ஜீசஸ் அவைகள் வெட்டப்படும்படிக்கு நம்ம நதியின் அருகே வந்திருக்கிறார் பரிஷ் ஆவியானவருக்கு நம்முடைய ஜீவத்தை ஒப்பு கொடுத்திருப்பது எதற்காக தெரியுமா நம்ம சுத்திகரிக்கப்படும் படிக்கே நம்ம வாழ்க்கையில சில மரங்கள் வெட்டப்படும் படிக்கே சில பயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இருதயத்துல இருந்து நீக்கப்படும் படிக்கே சில சுபாவங்கள் அலலுய பிறவி சுபாவங்கள் மாறி போக வேண்டும் என்பதற்காக நம்மையே நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த நாட்சிக்கிழமை சாயங்கால வேலையிலும் கூட நம்மையே ஒப்பு கொடுப்போம் அலலூயா சீஷர்கள் கதவை பூட்டி கொண்டு எப்படி கோடாரி ஆனது தண்ணீரின் ஆழத்துல போய் விழுந்துருச்சோ அது மாதிரி இந்த சீஷர்கள் போய் விழுந்துட்டாங்க அல்லூயா அவர்களை மீட்டெடுக்க ஒருவரும் கிடையாது ஆனால் 
பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ள தண்ணீரின் மேல விழுந்த கொம்பை போல இயேசு கிறிஸ்து அங்கே கடந்து வந்து அவர்களை அந்த இடத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கிறார் ஹலலூயா அன்று அந்த கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தது அது சபையின் கதவாக இருக்கிறது இன்று இந்த கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலலூயா இயேசு நம்மை மீட்டெடுத்து அந்த கோடரியை மிதக்க பண்ணி ஹலலூயா ஹலலூயா கர்த்த நம்மை ஒரு மேன்மையுள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார் நதியின் அருகே மரங்கள் வெட்டப்பட வேண்டும் அந்த மரங்கள் என்ன என்பது தெரியாது ஆனால் அது ஒரு நெருக்கத்தை அது இருதயத்துக்குள்ள விசுவாச வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் அந்த நெருக்கத்தை அது உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது கத்தருடைய வசனங்கள் வளரக்கூடாதபடி சில லௌகீக கவலைகளையும் சில உலகத்தின் ஆசைகளையும் அது உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது முற்களை போல் அது இருதயத்துல காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த நாட்களில் அவைகள் வெட்டப்பட வேண்டும் தேங்க்யூ ஈஸ்வரி ஆமே ஒரு விசாலத்தை கத்தர் இருதயத்தில் ஏற்படுத்துவாராக மன விருத்தி அடையும்படிக்கு கத்தருடைய வசனங்கள் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது தேங்க்யூ ஹோல் ஈஸ்வரூயா இரவலாக வாங்கினது அநேக வேலைகளில ஆண்டவரே ஹாலலூய நாங்கள் ஏதோ தேறி விட்டோம் என்று நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்னமும் நாங்கள் தேர வேண்டுமே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா இன்னமும் நாங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களில வளர வேண்டுமே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா இரவலாக பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் ஓ இது உம்முடைய மகிழ்ச்சி இது உடைய சமாதானம் இது உம்முடைய அபிஷேகம் இது உம்முடைய பலன் உண்மையிலே நாங்கள் இருக்கிறதுனால இது எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற நல்ல ஈவா இருக்கிறது உண்மையிலே நிலைத்திருக்கும்படிக்கு சீசத்துவத்துக்கும் ஐக்கியத்திற்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சபையாய் நாங்கள் வளர்ந்து ஏறும்படிக்கு எங்களை இந்த வேலையிலும் திருப்பாதத்தில் இருப்ப கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் இந்த வசனங்களுக்கு முன்பாக தங்களை தாழ்த்தின ஒவ்வொருவர் மேலும் இப்பொழுது கத்தருடைய அளவற்ற கிருமை கடந்து வருகிறது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலேயும் காணாமல் போன அந்த கோடரியை கர்த்த இந்த வேலையில மிதக்க பண்ண கிருபை செய்து கொண்டிருக்கிறீர் அப்பா நீங்கள் கைகளை கொண்டு நீங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஹலூய கர்த்தருடைய வசனம் கடந்து வந்தது ஹலூய நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும்படி அதை மிதக்க பண்ணுகிறேன் ஆமே ஜீசஸ் குளோரி டு காட் எசுவே உமை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உன் பாதத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தேவனே இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யம் ஐக்கியம் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமே கிறிஸ்தவாள்